Tom. Goed, Sipke Hulshoof. Wat een week zeggen we net tegen elkaar, maar uh, volgens mij is dat ook zo. Ja, een prachtige week. Aan de voorkant hadden we hem zo uh, uitgedokterd. Hè? In ieder geval, dit was het hoe we gehoopt hadden hoe het zou gaan. Nou, en dan, als ik dan even de week snel even analyseer, dan was het uh, Jong PSV, waar we heel erg goed hebben gespeeld. Bovenliggend, dominant. Uh, dan komen we midweek Utrecht. Nou, dan weet je aan de voorkant dat het uh, over één wedstrijd gaat, dus die zal ook die avond beslist moeten worden. Nou, dan moeten we 120 plus. En dan, komen, dan is het ultieme ontlading als je hier terugkomt en uh, hier staan 600, 700 mensen op ons te wachten. was geweldig. En dan moeten we vandaag onszelf weer even opladen tegen het Dordrecht. En wij hebben ook bewust gekozen om de twee dagen voor Dordrecht, dus de twee dagen na Utrecht, om gewoon explosief en kort te trainen. Dus geen slappe hap, gewoon explosief in paas en trap voor de in positiespelletjes. En dat heeft zich vandaag vertaald in een, uh, ja, ik denk een uh, gala voorstelling in de eerste helft. Een droomstad leek mij de eerste zeven minuten. Dan sta je al met 2-0 voor. Wat, wat denk je dan van, nou dat kan ook 5, 6, 7, 0 worden vandaag? Dat, dat gaat wel even door je hoofd, maar je bent ook wel realistisch. Hè? Als je met de 3-0 de rust in gaat en je weet dat uh, Dordrecht op dat moment met die man speelt. Dan weet je ook dat Dordrecht uh, niet meer gaat aanvallen. Dus die zullen uh, met hun allen voor de goal gaan hangen. En dan hey, dat hebben wij ook tegen elkaar gezegd van, uh, in de rust, van, uh, we spelen rustig die bal rond. En we gaan rustig op zoek naar de openingen. Nou, die openingen zijn er denk ik nog twee of drie keer geweest. Hè? Met de voorzet van Asjef Akram op uh, Lili Pali die met zijn net schiet. En uh, de stift nog van Raymond Jesse die één op één met de keeper komt. En voor de rest hebben we hem heel zakelijk uitgespeeld. Heel kalm uitgespeeld. En uh, ja, laten zien dat we steeds volwassener worden. Dan laat je ook twee spelers uh, debute- uh, debuteren. Uh, kan je daar wat meer over vertellen over deze twee jongens? Nou, Daan Boerlagen en uh, Asjef Akram. Jongens die uit de belofte komen, dus als je het einde van de wedstrijd bent met Omer Albaard en noem die jongens allemaal maar op. Dus uh, complimenten richting ook Dennis van Ree, die die twee jongens uh, weer prima heeft getraind uh, de, de eerste helft van het seizoen. Jongens die aan zijn gesloten ook in de, in, de, in de winterstop naar Spanje. En daar dan ons hebben laten zien dat zij het niveau aan kunnen. En wij vonden dit uh, na de 3-0 rustig wel het moment om hun daarvoor ook te belonen voor het harde werken. En die jongens hebben weer laten zien dat ze heel rustig zijn gebleven. Ashraf heeft uh, nog een stukje lef getoond hè, met, met zijn acties, met uh, nog bijna die assist. Daan Boerlagen, heel rustig aan de bal. Prima, prima gedaan. Dus complimenten voor de jongens en ook richting de rest van de belofte om te laten zien van ja, als je het gewoon goed doet, dan krijg je bij Kambu de kans om uh, de stad naar de eerste helft te maken. Dan nou heb ik uh, vorige week al gevraagd van uh, nou, hoe zit Sipke Hulshoff uh, zondag op de bank? Nou ben ik toch wel nieuwsgierig. Hoe zit je morgen op die bank uh, Sipke? Nou, ik zit morgen heel op de bank. Het zal morgenmiddag pas worden, want morgen, morgen vroeg uh, lukt het niet. Maar nee, wat ik zeg, we hebben een geweldige week gehad. Dit is een enorme boost voor de club, voor ons allemaal. Dit geeft, de boost zie je vandaag gewoon in de eerste helft terug. Niks gezien van vermoeidheid. We hebben vol druk gezet op de tegenstander. Dat heeft ook geresulteerd in drie prachtige goals. Nee, de derde was dan wel een penalty, maar wat eraan vooraf ging, ging uh, dat was natuurlijk uh, geweldig. En uh, ja, toch ook de complimenten naar het publiek. Hè? Omdat de tweede helft natuurlijk wel wat saaier was. Ze hebben ze ons uh, nog steeds toegezongen. En, en uh, ja, deze week uh, die, uh, zal voor altijd uh, hier blijven zitten. Want uh, zo'n week uh, is gewoon uh, prachtig. Nou moet ik het uh, toch vragen. Anders krijg je zo'n Jack Vergeldertje uh, ooit eens een keertje. Uh, nou stond er ergens in de krant. Montero uh, is belangstelling voor. Was door Staat Rens. Is er iets van waar? Ik heb het ook gelezen. En ik kreeg het vandaag ook in mijn mailbox uh, doorgestuurd. Ik heb er vanuit de directie niks van gehoord. Dus uh, ja, zodra, zolang ik het, het niet weet zal het niet waar zijn. Hè, dus, uh, maar vandaag speelde hij weer een, een gigantisch goede wedstrijd. Dus ook, ook ja, laat hij weer zien van hoe goed hij kan voetballen. Dus dat er eventueel interesse voor een Jamir Montero is, dat begrijp ik wel. En eventueel hem zou ook uh, weg kunnen. Las ik ook in diezelfde krant. Nee, nee, zeker. We hebben met hem een goede gesprekken gehad. Hem staat vandaag gewoon weer bij de selectie. En, en uh, ik heb ook gehoord dat de belangstelling voor hem was. En, en als dat uh, inderdaad concreet wordt, dan zullen, ja, dan zullen wij er met z'n allen iets van gaan vinden. En dan is het natuurlijk op directieniveau ook uh, de beslissing uh, zal daar uh, genomen moeten worden.